ஹே கைஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வணக்கம் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்றதுனால உங்களோட ஹெல்த்து டாப் லெவலில் இல்லையா என்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோட்டீன் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் நம்ம சாப்பிட்ணும் அண்ட் ப்ரோட்டீன் எதுக்காக நம்ம உடம்புக்கு தேவைன்றதை இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போது துருக்கு ஃபின்லாண்டில் இருக்கேன் அண்ட் இன்னைக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு எட்டரை மணி ஆனால் ஃபின்லாண்டில் இப்போது சம்மர்ன்றதுனால காலையில் நாலரை மணிக்கு சூரியன் உதிக்குது நைட்டு பத்தரை மணிக்கு தாங்க சூரியன் ஆக்சுவலாக இறங்குது அதனால் ஃபுல் டைம் நம்மளுக்கு சன்ரைஸ் இருக்கு சம்மர்ல இது ஃபின்லாண்ட்ல ஒரு ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம் ஏன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் என் பேரு டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் நான் ஒரு ஆர்த்தோபிடிக் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்ஜன் இங்க சென்னை தமிழ்நாடுல தான் நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் இந்த சேனல்ல நம்ம எக்ஸசைஸ் பிட்னஸ் வெயிட் லாஸ் நியூட்ரிஷன் எப்படி நம்ம டயட்டை பிளான் பண்றது பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்த்தோபிடிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசனை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் நோட்டிபிகேஷன் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நான் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டேஸ் இந்த மாதிரி ஹெல்த் கண்டென்ட் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ ஆக்சுவலா நியூட்ரிஷன் சீரீஸ்ல பார்ட் ஃபோர் ஏற்கனவே நீங்க மேக்ரோஸ் மைக்ரோஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பார்ட் ஒன் அது நீங்க பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துருங்க பார்ட் டூ கார்போஹைட்ரேட்ஸை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க பார்ட் த்ரீ கேலரி டெஃபிசிட் எவ்வளோ முக்கியம் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இது பார்ட் ஃபோர் ப்ரோட்டீன் பற்றி அண்ட் பார்ட் ஃபோரை நான் நாலு பகுதியாக டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் ஒரு ப்ராக்டிசிங் ஆர்த்தோபிடிக் சர்ஜன்னா என்ன ரொம்ப காமனாக பார்க்குறேன்னா யார் யார் அவங்க டயட்டில் ப்ரோட்டீன் எடுக்க மாட்டேன்றாங்களோ அவங்களுக்கு மசில் மாசோட லாஸும் டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் தேவமானோ என்ற நோய் ரொம்ப சீக்கிரமாக வருது ஸோ எதுனால ஆளுங்க ப்ரோட்டீன் சாப்பிட மாட்டேன்றாங்கன்னா நான் எல்லார்கிட்டையும் கேட்கும் போது ஒரு டீப் சீட்டட் உள்ள ஒரு ஃபியர் இருக்கு ஐயோ ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா பிரச்சனையா நான்வெஜ் சாப்பிட்டா பிரச்சனையா வயசு எனக்கு ஆயிடுச்சு அதனால இப்ப நான் ஃபுல்லா வெஜ் தான் டாக்டர் சாப்பிடுறேன் இந்த மாதிரி என்கிட்ட சொல்றாங்க இது ஒரு ரொம்ப டேஞ்சரஸான பேட்டர்ன் எதனாலன்னு இந்த வீடியோல பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்துட்டு புரோட்டீனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல போய் எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க சரியா ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸுக்கு என்னென்ன வேலைங்க இருக்குன்னு நான் ஏழா பிரிக்க போறேன் இந்த ஏழுமே ரொம்ப முக்கியமான வேலைங்க இந்த ஏழு வேலைங்களோ நடந்தாதான் நம்மளோட டே டு டே லைஃபே நம்மளால நடத்த முடியும் ஸோ நீங்க டெய்லி உங்க ப்ரோட்டீன் இன்டேக் எடுக்கலன்னா நான் சொல்ற இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்க உடம்பு கம்மியா பண்ணும் இது நிறைய வருஷத்துக்கு கம்மியா பண்ணுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இருக்க நோய்ங்க நோய்ங்க எல்லாம் அறுபது வருஷத்துல வர வேண்டியதெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன அமினோ ஆசிட்ஸ்ல தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு இருபத்தி ஓரு அமினோ ஆசிட் நம்மளுக்கு தேவை அதுல நம்ம உடம்பால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாத அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சிலது இருக்கு தட் இஸ் அதை நம்ம டயட்ல இருந்து தான் எடுக்கணும் வேற வழியே இல்ல இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்காது இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆக்சுவலா ஒன்பது அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு இதுங்க பேரு எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் மிச்ச அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் செமி எசென்சியல் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம்னா நம்மளே அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது செமி தேவைப்படுது <laughs> நீங்க <laughs> அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் 
மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னவோ அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ரத்த சர்க்குலேஷன்ல வைக்கிறது ஸோ இதனால தான் நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெகுலரா எடுக்கணும் இதுதான் பாயிண்ட் ஒன் அமினோ ஆசிட் சப்ளை ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நம்ம நிறைய வகையா டிவைட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஹியூமன் பாடியில நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா முடி இருக்கு தோல் இருக்கு கண் இருக்கு ஆர்கன்ஸ் இருக்கு பல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசில்ஸ் இருக்கு நம்ம போன்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு டிஷ்யூ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஒரு விஷயம் நடக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மசில் எடுத்துக்கோம் இந்த எல்லா ஆர்கன்ஸ்லையும் இப்போ மசில் ஒன்று இருக்குன்னா மசில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடந்து மசில் செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் மசில் செல் வந்து பெருசாகணும்னு வைங்களேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மசிலை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த மசில ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும் போது அந்த மசில் இருக்க சில ஃபைபர்ஸ் வந்து டேர் ஆகும் அந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து டேர் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபெட்டிக்டா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு வந்தா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி சோரா இருக்குல்ல அது எதுனால நம்ம அந்த மசில்ஸ் மைல்டா டயர் பண்ணிருக்கோம் மைல்டா இன்ஜர் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த டைம்ல நம்ம ரத்தத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொன்ன அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் சர்க்குலேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா மசில் என்ன பண்ணும்னா மசில் ஏற்கனவே சில ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் பேர் வந்து சேட்டலைட் செல்ஸ் சோ நம்மளுக்கு இன்ஜுரி ஆகும் போது அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஏன்னா மைல்டு இன்ஜுரி டு த மசில்ஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் என்ற ஒரு விஷயத்த அங்க அனுப்பும் சோ அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அங்க போய் அதே டைம்ல அந்த சேட்டலைட் செல்ஸ் என்ற ஸ்டெம் செல்ஸும் அந்த டேரான மசில் இருந்து அண்ட் உங்க ரத்தத்திலையும் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ்ல மசில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும் ஸோ இதே ஸ்கீம்ல இதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா டிஷ்யூஸ்லயும் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வயிறுல நம்ம மூக்குக்குள்ள இருக்க அந்த மியூக்கோசா செல்ஸ் அதுங்க எல்லாமே டெய்லி ரீஜெனரேட் ஆக வேண்டிய செல் ஸோ நீங்க உங்க டைஜஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு நீங்க எல்லாமே செக் பண்ணிட்டீங்க ஆனாலும் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல இல்லைன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் நடக்காது <laughs> நடக்கும் <laughs> அதனால <laughs> <laughs> 
ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இன்னும் முக்கியங்க சோ डेफिनेटா புரோட்டீன் இன்டேக் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கோமோ at least அதாவது கொடுக்கணும் and குழந்தைங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறாங்கனா அவங்களோட புரோட்டீன் रिक्वायरमेंट அதிகமா இருக்கும் ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இல்ல ஒரு டாக்டர பார்த்து உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ல நான் கொலாஜின் பத்தி பேசணும் சோ கொலாஜின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் யாருக்கு தெரியுமாங்க एक्चुअली ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் वेजिटेरियंसக்கு ஏனா वेजिटेबल्सல இருக்க கொலாஜினை நம்ம உடம்பால அப்சார்ப் एक्चुअली பண்ண முடியாது அந்த கெபாசிட்டி நமக்கு இல்ல நீங்க ஒரு நான் वेजिटेरियन நீங்க அந்த ஆட்டுக்கால் சூப்போ இல்ல chicken சூப்போ இல்லனா எலும்பு சூப் நிறைய அந்த டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க செஞ்சீங்கனா அதுலயே உங்களுக்கு நல்ல அப்சார்பபிள் ஆன கொலாஜின் வந்திரும் and இது உங்களால பண்ண முடியலனா நீங்க கொலாஜின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்க கொலாஜின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான புரோட்டீன் रिक्वायरमेंट எல்லாம் வந்திருதுன்னு கிடையாது புரோட்டீன் रिक्वायरमेंट வேற கொலாஜின் रिक्वायरमेंट வேற ஆனா கொலாஜின் நேச்சுரலா ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம கொலாஜின் எடுத்தா பத்தாது அதுதான் இங்க பாயிண்ட் சில கொலாஜின் நம்ம உடம்பால டைட்ல இருந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியும் இல்ல மெடிகேஷன்ல இருந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா நம்ம உடம்புக்கு நிறைய टाइप्स ஆஃப் கொலாஜின் தேவை ஒரு 25 ல இருந்து 30 टाइप्स தேவை அந்த கொலாஜின் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா நம்ம எல்லா விதமா புரோட்டீன்ஸும் எடுத்தாதான் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக் சோசுக்கு என்னென்ன வேற வேற டைப் கொலாஜன் தேவையோ அது எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ணும். நீங்க எடுக்கிற கொலாஜன் சப்ளிமெண்ட்ஸ்ல ஒரு மூணு இல்ல நாலு டைப் ஆஃப் கொலாஜன் தான் மேக்ஸिमम இருக்க முடியும். அஞ்சாவது பாயிண்ட். புரோட்டீன்ஸ் நம்ம கரெகட்டான அமௌண்ட்ல எடுக்கலனா நம்மளோட இம்யூனிட்டியும் கம்மி ஆவுங்க. சோ நீங்க அடிக்கடி சிக்கா விழுறீங்கனா உங்க புரோட்டீன் இன்டேக் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏனா ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் அதுங்க தான் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை கரெக்ட்டா பார்த்து வர அந்த வைரஸஸ் பாக்டீரியாவோட எல்லாம் சண்டை போடுறது. அதுங்க எல்லாமே கரெக்ட்டா ஃபார்ம் ஆனனா கூட நம்ம உடம்பல ரத்த சர்க்குலேஷன்ல அமினோ ஆசிட்ஸ் இருந்தா தான் அது நடக்கும் புரோட்டீன் இல்லனா நம்மளோட இம்யூனிட்டிக்கு தேவையான செல்ஸ் கூட நமக்கு கரெக்ட்டா ஃபார்ம் ஆவாது சோ எதனால நம்ம கரெக்ட்டா புரோட்டீன் எடுக்க மாட்டோம்ன்றோம் எடுக்கணும்ல எஸ்பெஷியலி வயசாகாக நம்ம நம்ம புரோட்டீன் எடுக்கணும்ல ஏனா வயசாக தானே நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து கம்மியாது சோ இந்த வீடியோவை உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டயோ உங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்டயோ डेफिनेटா ஷேர் பண்ணி எதுக்கு வயசு இன்கிரீஸ் ஆகும்போது நம்ம யூத்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு புரோட்டீன் இன்டேக்கே அப்படியே வைக்கணும் இல்ல இன்கிரீஸ் பண்ணனும்னு एक्सप्लेन பண்ணுங்க ஆறாவது பாயிண்ட் நம்ம உடம்புல இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்ஸிஜனை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு புரோட்டீன் தேவைங்க ஏன்னா நம்ம ரத்தத்துல ஆக்ஸிஜனை எடுத்துட்டு போனோம்னா ஹீமோகுளோபின் தேவை ஹீமோகுளோபின் ஒரு புரோட்டீன் அதே மாதிரி நம்ம மசில்ஸ்குள்ள நியூட்ரிஷனோட டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு போனோம்னா மயோகுளோபின் தேவை அதுவும் ஒரு புரோட்டீன் ஸோ நீங்க உங்க உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு புரோட்டீன் இன்டேக் எடுக்கலன்னா இதுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டான சப்ளைல இருக்காது ஸோ ஓவராலா உங்க உடம்போட ஃபங்க்ஷன் நியூட்ரியன்ஸை எடுத்துட்டு போற கெப்பாசிட்டியும் குறைஞ்சிரும் ஏழாவது பாயிண்ட் இப்போ நம்ம உடம்புல ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் இன்னும் சில புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இதுங்க தான் நம்ம மசில்ஸ்ல அந்த கண்ட்ராக்ஷன் நடக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது இல்ல அந்த கண்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ரிலாக்ஸேஷன் நடக்குது இல்ல இது நடக்கிறதுக்கு இந்த ஆக்டின்னும் மயோசின் கரெக்டா போய் லாக் ஆகி செப்பரேட் ஆனாதான் நடக்கும் இது ஒரு டீடைல்டான மெக்கானிசம் ஸ்லைடிங் பிலமெண்ட் தியரின்னு அதான ஆத்லீட்ஸுக்கு இல்ல மசில் பில்டிங் எல்லாம் பண்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த தியரி ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு இது என்ன முக்கியம்னா நம்மளுக்கு நார்மலா நம்ம மசில்ஸோட கண்ட்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு கரெக்டா நடக்கணும்னா இந்த ஆக்டினோ மயோசின் இருக்கணும் அண்ட் இந்த ஆக்டினோ மயோசின் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் கரெக்டா எடுத்தாதான் உடம்புல மசில்ல ஃபார்ம் ஆகும் சோ இதை தவிர ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டஃப் புரோட்டீன் இருக்கு கெராட்டின் இது நம்மளோட அவுட் சைட் சர்ஃபேசஸ்ல நிறைய இருக்கு நம்மளோட ஹேர் நம்ம ஸ்கின் நம்ம நெயில்ஸ் இது ஒரு டஃபான ஃபைப்ரஸ் புரோட்டீன் இதோ நமக்கு நல்லா ஃபார்ம் ஆகணும் உங்க ஹேர் நல்லா இருக்கணும் உங்க ஸ்கின் நல்லா இருக்கணும் உங்க நெயில்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க கரெக்ட்டான அமௌண்ட் புரோட்டீன் எடுக்கறீங்களான்னு பாருங்க சோ இந்த ஏழு பாயிண்ட் நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கனா உங்களுக்கு உங்க உடம்புக்கு रिक्वायर्ड அமௌண்ட் ஆஃப் புரோட்டீன் எடுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு புரிஞ்சிருக்கும் சோ இப்ப சட்னா அப்படியே இந்த டேப்லர் எவ்வளவு சோ இதுதான் ஆப்டிமம் கிடையாது ஆப்டிமம் நியூட்ரிஷன்ன்றது ஒரு வேற லெவல்ல இருக்கும் அது ஒரு ஒரு சொசைட்டிக்கும் ஒரு ஒரு வர்க் அவங்க
கண்ட்ரியான்றத வச்சு மாறும் ஸோ பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆவரேஜ் ஹியூமன் அடல்ட்டுக்கு பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ் பெர் கேஜி பெர் டே இது வந்து பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட் இதை விட நம்ம கம்மியாக எடுத்தால் நம்மளுக்கு நோயிங்க வரும் ஸோ மினிமம் நீங்கள் ஒரு எழுபது கிலோ பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஐம்பத்தி ஆறு கிராம் நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் இதுதான் பேசிக்கு நான் ஜென்ரலாக என் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிராம் தான் எடுக்கிறாங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவல் எல்லாரும் ரீச் பண்ண வேண்டியது ஐம்பதுலேருந்து அறுபது கிராம் ஏன்னா இந்தியாவில் ஓவராலாக எல்லாருமே செவன்டி டு நைன்டி கிலோஸ்க்குள்ள தான் இருப்பாங்க விமன் ஒரு சிக்ஸ்டி டு எயிட்டிக்குள்ளே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ்னு நீங்கள் டார்கெட் பண்ணீங்கன்னா நோய் வராமல் இருக்க லெவலுக்கு நீங்கள் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இன்ஃபென்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் பெர் கேஜி பாடி வெயிட் ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பெர் கேஜி பாடி வெயிட் ஒரு மாதத்துலேருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிராம்ஸ் பெர் கேஜி பாடி வெயிட் நாலு வருஷத்துலேருந்து எட்டு வருஷம் வரைக்கும் ஒன் கிராம் பெர் கேஜி பாடி வெயிட் நைன் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஒன் கிராம் பெர் கேஜி பாடி வெயிட் பெர் டே அதுக்கப்புறம் அடாலசன்ஸ் பாய்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் பெர் கேஜி பெர் டே கேர்ள்ஸுக்கும் அதே தான் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாமே பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட் இது சாப்பிட்டா போதும்னு இல்லை இதை விட கம்மியாக சாப்பிடக்கூட உங்களுக்கு பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னா இதை விட அதிகமாக நீங்கள் சாப்பிடணும் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இதை விட அதிகமாக சாப்பிடணும் இது டெய்லி ரெக்கமெண்டட் அலவன்ஸ் ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் வயசானவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஓல்டர் டெய்லி ரெக்கமெண்டேஷனே பாயிண்ட் ஒன் டு பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பர் கேஜி பாடி வெயிட் இதை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க வயசு உங்களுக்கு ஆக ஆக உங்களுக்கு நோய் எல்லாம் வராமல் இருக்கணும் நீங்கள் சிக்கா விழாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கை கம்மி பண்ணுறதுல உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜோ இல்ல எந்த ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதோ நான்வெஜ் உங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்கலனா அதுல ஏதாவது பிடிக்கும் இல்ல உங்களுக்கு அத நீங்க சாப்பிடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஹோல் ஃபுட்ஸ்ல இருந்து ப்ரோட்டீன் எடுக்க முடியலனா தயவு செஞ்சு நீங்க வே ப்ரோட்டீன் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஏனா ப்ரோட்டீன் ஏஜ் ஆகும் போது ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாம உங்களால நோய் வராம ஏஜ் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஆத்லீட்ஸ் நீங்க ஒரு என்டியூரன்ஸ் ஆத்லீட்டா இருக்கீங்க இல்ல மேரத்தான் இல்ல ரன்னிங் பண்றீங்கன்னா 1.2 கிராம்ஸ் டு 1.8 8 grams per kg body weight ninga strength illa power athlete na 1.6 to 2 grams per kg body weight per day ninga pregnant a irkinga na inga enna potirukanga na normal adult vida 25 grams extra va ninga eduthukano adhe lactation la per day per kg per day la idu vandu per day so ninga so ninga pregnant illa lactating a irkinga na or adult ku evlo protein or naalik thevayo adoda seindhu 25 gram extra va eduthukonga ninga weight loss illa muscle gain la irka or person na 1.2 grams to 2 grams 1.2 grams lende 2 gram per kg body weight ninga eduthukalam so ellarkum po enna kelvi irukona doctor namba வே ப்ரோட்டீன் எடுக்கலாமா வே ப்ரோட்டீன் டெஃபினட்டா எடுக்கலாம் ஆனா என்ன டாக்டர் நீங்க தான் சொல்லிருக்கீங்க இந்த வே ப்ரோட்டீன் எடுக்க கூடாது அந்த வே ப்ரோட்டீன் எடுக்க கூடாதுன்னு ஏங்க கறி மீன் கூட சில கடையில நீங்க வாங்க கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா வே ப்ரோட்டீன்ல என்ன பிரச்சனை தெரியுமா எந்த கடையில வாங்க கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால ஒரு ஜென்ரல் ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்தா நீங்க எல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருப்பீங்கன்றதுனால தான் ஐசிஎம்ஆர் கொடுக்குது இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆனா நீங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸா ப்ரோட்டீனோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு ரிசர்ச்ல என்னென்ன ப்ரோட்டீன் பிராண்ட்ஸ்ல இருந்து நீங்க வாங்கலாம்னு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி எந்த பிராண்ட்ஸுக்கு நல்ல ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கோ எந்த பிராண்ட்ஸுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்கோ ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்ல எது நல்ல பிராண்ட்ஸ் வாங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த பிராண்ட்ஸ் நீங்க சர்ச் பண்ணி வாங்கறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ரெண்டாவது வே ப்ரோட்டீன் வந்து நார்மல் ப்ரோட்டீனை விட பெட்டரானா லேப் படி பார்த்தா வே ப்ரோட்டீன் நார்மல் ப்ரோட்டீனை விட பெட்டர் ஆனா ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு என்னோட சாய்ஸ் என்னன்னா நம்ம ஹோல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா டைஜஷனுக்கும் நம்மளை தானே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஹோல் ஃபுட் சோர்சஸ்ல இருந்து எப்போ ப்ரோட்டீனை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ரத்தத்துக்கு அனுப்புகிறோமோ அப்போ நம்மளோட ஃபுல் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுமே வேலை செய்யுது பட் அதே வே ப்ரோட்டீன் ஐசோலேட்டோ இல்லை வே ப்ரோட்டீன் ஹைட்ரோ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா டைஜஷனோட ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கம்மி அது ஈஸியாக நம்மளுக்கு அப்சார்ப் ஆ